闺女，你不能走。妈就你这一个宝贝闺女，你走那么远，妈该怎么办呀？妈，你这是干什么呀？我只是嫁人，我又不是不回来了。闺女，妈不想让你嫁那么远。你看你在家的时候，妈一直宠着你，惯着你。你要是嫁那么远，在外面受委屈了，该怎么办呀？阿姨，你就放心吧，我一定会好好对待涛涛的。妈。这你都听到了，这下总该放心了吧？涛涛，不管怎么说，妈呀，还是不放心，就是不想让你嫁那么远。妈，现在交通那么发达，你放心，等以后我肯定会经常回来看你的。闺女，你现在说的怪好，以后有家庭了，要是想回来，就不那么方便了。阿姨，您放心，到时候我肯定会带涛涛经常回来看你的。妈，你差不多得了。闺女。我看你呀，是铁了心要嫁给他。你要是嫁给他也行，那必须拿彩礼五十万。妈，你干什么？要那么多彩礼，他哪拿得出来呀？阿姨，这我家的条件你也清楚，我真的没有五十万。小伙子，那你既然拿不出那么彩礼啊，你就别想娶我闺女。妈，你说这话什么意思啊？你这不是在逼小智吗？你到底是嫁闺女还是卖闺女？闺女，你现在还没嫁出去呢，就胳膊肘往外拐了呀！你也不给妈一心了。妈，那还不是因为你太无理取闹了，一下要那么多彩礼。妈，我跟你说，这辈子我就嫁定他了。小志，我们走。淘淘，淘淘，你真的狠心把妈丢下，跟他一起走吗？妈。王婶，你这是怎么了？你看，婶呀，现在年龄大了，身体不好，最近啊，老是咳嗽。婶儿，你看你，一个人啊，你怪不容易的。好不容易把一个闺女操劳大了，又嫁了那么远，也没有回来看过你。婶儿，你这生病了，怎么还捡瓶子呀？对吧？这我要是不捡瓶子，不是没钱买药呀？婶儿，你呀、啊、别捡瓶子了，这我刚发的工资，有一万块钱，你呀、啊、拿着。金宝，这是怎么能要你的钱呢？行了，婶儿，你说我小时候也是你看着我长大的，这你闺女啊也嫁了那么远，也回不来照顾你，以后你有什么事儿就找我。金宝。你这孩子啊，真是太懂事了。你让婶儿说句什么好呢？婶儿呀，真是太谢谢你了。行了，婶儿，你呀、啊，赶快拿着钱去看病。我还有事儿，我就先走了。那好。<笑>闺女，妈想你了。你走两年了，连个电话都没给妈打呀。闺女，妈，我回来了。闺女，你终于回来了
曹总，孙宝哥，真的是你啊？嗯、呃，是我，怎么了？涛涛，你什么时候回来的？啊，我刚回来，我妈没在家吗？啊，你刚回来。对。你妈她，啊、怎么了？啊，你妈把钥匙给我了，来，咱们先进去吧。那我妈干什么去了？进来说。这个先不说。哎，对了，你妈给你留了一样东西，我去给你拿。淘淘，这个就是你妈给你留的，你啊，自己慢慢看吧。看完之后你就懂了，我就先走了。闺女啊，当你看到这封信的时候，妈呀，已经走了。我知道这么多年，你一直恨着我，所以啊，没回来看我。闺女啊，你知道吗？你走的那一年，我就被查出来得了癌症。妈之所以不希望你远嫁，是希望你能在妈最后的时光陪伴着妈。我知道当初劝不了你。你是狠心啊，要跟那个穷小子走。我之所以要跟他要五十万彩礼，想着你以后能过上好的生活。闺女啊，妈从小就惯着你，宠着你。妈呀，真舍不得你家那么远。闺女啊，希望你能理解妈的心情。闺女啊，妈早就不怪你了，天底下。会有哪一个当母亲的，会给自己的闺女记仇呢？闺女啊，妈希望你能过得幸福，也舍不得你呀、啊。可是，这也许就是命吧。以后呀，妈不在你身边了，你要好好照顾自己，好好生活。爱你的妈妈。妈，妈。是我对不起你